Passengers Publications Publication Rangan Lo Raraju SI Constables Group 2 Online Class Lo Maharaju SNS Publications SI Constables Aina Group 2 Aina Tombay Satam Mandi Viswas in Chedi SNS Publications Yukuru SI Constables Group 2 Online Class Lo Prabhanjanam Sustisto State Number 1 Garanis Tuna Mana SNS App Lo Quality Videos Ku Namakamina Books Ku Marupero SNS Publications Phone Numbers 7377222999 Mario 9097588999 SNS Publications Vari Pustakalu Ante All in One AP New Textbooks Mali Jeptananu Nutana Party Pustakalu Adharanga Rupon Nature Padina All in One AP New Textbooks Alane APSI Constables All Subject Package Alage Telangana SGT All Subjects Inka APSGT All Subject Books ebooks ni meeru inti vadda nunde online dwara order cheskochu at www.sonlinebooks.com lo ee website ni visit cheyandi mi kavalsina text ni order cheskondi welcome to sns publications so june 23rd current affairs ఈ వీడియోలో చూద్దాం ముందుగా నిన్న క్విజ్ లో భాగంగా ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ని డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ జూన్ ఇరవై ఒకటి తేదీ కింది వాణిలో ఏ రోజుగా నిర్వహిస్తారు సో ఇది మనకు క్వశ్చన్ సో దీనికి మూడు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి వరల్డ్ హ్యూమనిస్ట్ డే వరల్డ్ హైడ్రోగ్రఫీ డే ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే ఇందులో మనం ఆల్రెడీ ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే డిస్కస్ చేశాము సో వరల్డ్ హ్యూమనిస్ట్ డే అంటే మానవత్వం మరో వ్యక్తి పట్ల మానవతా దృక్పథంతో ఏ విధంగా వ్యవహరించాలో చెప్పే ఉద్దేశంతో అవేర్నెస్ కలిగించడం కోసం ఈ రోజును ఎంపిక చేశారు అదేవిధంగా వరల్డ్ హైడ్రోగ్రఫీ డే కూడా ఈ రోజే జరుపుతారు సో దీనికి సరైన సమాధానము ఒకటి రెండు మూడు మూడు రోజులు కూడా మనకు ఈ ఈ జూన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఈ మూడు రోజులుగా నిర్వహిస్తూ ఉంటాం అయితే ఈ వరల్డ్ హైడ్రోగ్రఫీ డే అనేది ఇంటర్నేషనల్ హైడ్రోగ్రఫీ బ్యూరో అనేది మనకు ఒకటి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ లో ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉండింది రైట్ చాలా లాంగ్ బ్యాక్ ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉంటుంది అయితే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో దీని పేరు మార్చారు ఇంటర్నేషనల్ హైడ్రాలజీ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పి పెట్టారు అనమాట సో దీని క్యాపిటల్ దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మొనాకో అనే దేశంలో ఉంటుంది మొనాకో అనే ఒక దేశంలో ఉంటుంది ఇంపార్టెంట్ మనం జనరల్ నాలెడ్జ్ పరంగా మొనాకో దేశం మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ మొనాకో అనే అనే దేశం ఏ కాంటినెంట్ లో ఉంది ఉంటుంది అంటే వెస్ట్రన్ యూరప్ వెస్ట్రన్ యూరప్ కాంటినెంట్ లో ఉండే దేశం ఏది అని అంటే మొనాకో అండ్ అదేవిధంగా సావరిన్ కంట్రీస్ లో రెండో అతి చిన్నది ఈ దేశము సావరిన్ కంట్రీస్ అంటే ఏంటి అంటే సార్వభౌమ దేశాలు ఏ దేశాలైతే స్వతంత్రంగా తమకు తాముగా నిర్ణయం తీసుకో తీసుకునే విధంగా ఉంటాయో వాటిని మనము సార్వభౌమ దేశాలు అంటాం సావరిన్ కంట్రీస్ అని అంటాం ఇంగ్లీష్ లో సో ఇండియా కూడా ఒక సావరిన్ కంట్రీ మన నిర్ణయాలు మనమే తీసుకుంటాము సో అలాంటి కంట్రీస్ ని సావరిన్ కంట్రీస్ అని అంటాం మరి అలా సార్వభౌమ దేశాలను పరిశీలిస్తే రెండో అతి చిన్నది ఏది అని అంటే మొనాకో మరి దీనికన్నా చిన్నది ఇంకొకటి ఉంటుంది అదేంటంటే వాటికన్ సిటీ సో ప్రపంచంలోనే అతి చిన్న దేశం ఏది అంటే వాటికన్ సిటీ ప్రపంచంలోనే రెండో అతి చిన్న దేశం ఏది అంటే మొనాకోమ్ అదేవిధంగా ప్రపంచంలో అతి ఎక్కువగా పాపులేషన్ డెన్సిటీ లేదా జనసాంద్రత దీన్నే మనం తెలుగులో జనసాంద్రత అని చెప్పి అంటాం జనసాంద్రత సో దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో పాపులేషన్ డెన్సిటీ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో కూడా కొన్ని వర్డ్స్ మ్యాండేటరీగా యాస్పిరెంట్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది పాపులేషన్ డెన్సిటీ అతి ఎక్కువ గల దేశం ఏది ప్రపంచంలో అంటే మొనాకో సో ఇవి రెండు కూడా స్టాండర్డ్ జీకే బిట్స్ ఈ పర్టికులర్ అంశానికి సంబంధించి సో మొనాకో అనేది వెస్ట్రన్ యూరోపియన్ కంట్రీ ఈ ఇంటర్నేషనల్ హైడ్రోగ్రఫీ ఆర్గనైజేషన్ మొనాకో కేంద్రంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే గురించి మనం జూన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ క్లాస్ తో డిస్కస్ చేస్తాం చాలా వివరంగా అవి మీరు చూడొచ్చు నెక్స్ట్ ఒక ప్రాంత హైకోర్టు పద్ధతిని మార్చే అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది ఇది మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో దీనికి మీరు ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ వన్ సెక్షన్ ఫోర్ చదివితే ఆన్సర్ దొరుకుతుంది సో ఆర్టికల్ భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ వన్ సెక్షన్ ఫోర్ ప్రకారము పార్లమెంట్ ఒక రాష్ట్ర హైకోర్టు 
పరిధిని విస్తృతం చేయాలన్నా తగ్గించాలన్నా లేదా పరిధిని ఒక కోర్టు నుంచి ఇంకొక కో న్యాయ పరిధి వర్ మార్చాలన్నా ఆ అధికారం కేవలం పార్లమెంటుకే ఉంటుంది సో మనకు ప్రస్తుతం ఈ అంశం ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది అంటే లక్షద్వీప్ అంశం దృష్ట్యా లక్షద్వీప్ అనే ఒక అంశం దృష్ట్యా ఇటీవల కాలంలో చాలా సందర్భాల్లో వార్తల్లో నిల్చోనున్న రాష్ట్రం ఏది అని అంటే లక్షద్వీప్ ఈ రాష్ట్రం పరిధిని కేరళ నుంచి కర్ణాటకకు మార్చాలి అని చెప్పి ఒక ప్రతిపాదన ఉంది అయితే కే అందరూ లక్షద్వీప్ వాసులు దీన్ని మూకుమ్మడిగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఎందుకనంటే లక్షద్వీప్లో ఉండే ప్రజల్లో మ్యాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ మలయాళం మాట్లాడే వాళ్ళే అండ్ మూర్ ఓవర్ వీళ్ళు కేరళ భౌగోళికంగా కేరళకు చాలా దగ్గరగా ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంటుంది అనమాట ఈ కేరళ హైకోర్టు అనేది అదే ఇప్పుడు బెంగళూరు హైకోర్టుకు మారితే థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ అవుతుంది అంటే ఇప్పటికే పెండింగ్లో ఉండే కేసుల కోసం ఇప్పుడు నాలుగు వందల కిలోమీటర్ ప్రయాణించాల్సి వస్తుంది ఏదైనా కేసులు ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ ప్రయాణించాల్సి వస్తుంది మోర్ ఓవర్ అక్కడ వాళ్ళకు కన్నడ లాంగ్వేజ్ అనేది రాదు ఇక్కడ మలయాళం లాంగ్వేజ్ అనేది వాళ్ళకు బాగా ఫెమిలియర్గా ఉంటుంది ఇన్ని అంశాల నేపథ్యంలో అక్కడి ప్రజలందరూ దీన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నారు సో చివరికి ఏం జరుగుతుందో చూడాలి ఈ అంశం వార్తల్లో ఉన్న నేపథ్యంలో మనం ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ ఫోర్ టూ ఫార్టీ వన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సెక్షన్ ఫోర్ అనేది పాలిటీలో చూ చూడొచ్చు బట్ అట్లీస్ట్ ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ వన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు నేరుగా అడగచ్చు అనమాట ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారము ఒక న్యాయ పరిధి నుంచి ఇంకో న్యాయ పరిధికి మార్చే అధికారం ఉంటుంది ఎవరికి ఉంటుంది అంటే భారత పార్లమెంటుకు మాత్రమే ఆ అధికారము ఉంటుంది సో ఇది దీనికి సంబంధించిన వివరణ అండ్ నెక్స్ట్ లక్షద్వీప్ దీవుల్లో అన్నిటికంటే పెద్దది ఏంటి అంటే ఆన్డ్రాట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆస్పిరెంట్స్ సో లక్షద్వీప్ సంబంధించిన జీకే పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఆస్పిరెంట్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది పదే పదే తరచూ వార్తల్లో ఉంటుంది అదేవిధంగా మినికాయ్ అనేది దాని తర్వాత మనకు మాల్దీవులు ఉంటుంది అనమాట సో మీరు మ్యాప్ను పరిశీలించవచ్చు మినికాయ తర్వాత మాల్దీవ్స్ అక్కడ ఒక డిగ్రీ ఛానల్ కూడా మనకు వెళ్తూ ఉంటుంది దాని గుండా కవరెట్ అనేది క్యాపిటల్ రైట్ సో ఇది మనకు అంశము అండ్ నెక్స్ట్ ప్రణాళిక సంఘానికి చివరిగా డిప్యూటీ చైర్మన్ గా పనిచేసింది ఎవరంటే మాంటెక్ సింగ్ అహ్లువాలియా సో ఈయన గురించిన వార్తాంశాలు మనం డిస్కస్ చేశాం వరల్డ్ బ్యాంక్ ఐఎంఎఫ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ఒక గ్రూప్ లో అది ఒక స్టడీ గ్రూప్ లో ఈయన సభ్యుడిగా ఎంపిక అయ్యారు అదేవిధంగా గీతా గోపినాథ్ అనే ఒక మహిళ కూడా భారత మహిళ కూడా ఎంపిక అయిందన్న విషయాన్ని కూడా నేను డిస్కస్ చేశాను సో మనకు పదకొండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక పన్నెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక ఈ రెండు పంచవర్ష ప్రణాళికలకు ఈ మాంటింగ్ సింగ్ అహ్లువాలియ డిప్యూటీ చైర్మన్ గా వ్యవహరించారు ఆయనకు ముందు మనకు కేసీ పంత్ కూడా పనిచేశారు జస్వంత్ సింగ్ కూడా పనిచేశారు జస్వంత్ సింగ్ గాన మనం మనం పరిశీలిస్తే జస్వంత్ సింగ్ ని ఆయన రక్షణ శాఖ మంత్రిగా చేశారు ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా కూడా పనిచేశారు వాజ్పేయి కేబినెట్ లో పనిచేశారు అదేవిధంగా డిప్యూటీ చైర్మన్ ప్లానింగ్ కమిషన్ లో డిప్యూటీ చైర్మన్ గా పనిచేసి మనకు ప్రధానమంత్రి అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు రాష్ట్రపతులు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇట్లాంటి బిట్స్ అనేవి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ జీకే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన్మోహన్ సింగ్ డిప్యూటీ చైర్మన్ గా చేశారు ప్రధానమంత్రిగా చేశారు పివి నరసింహారావు డిప్యూటీ చైర్మన్ గా చేశారు ప్రణబ్ ముఖర్జీ డిప్యూటీ చైర్మన్ గా చేశారు రాష్ట్రపతి అయ్యారు రక్షణ శాఖ మంత్రి అయ్యారు ఆర్థిక శాఖ మంత్రి అయ్యారు ఇలా మనం ఇట్లాంటి వాళ్ళని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అదేవిధంగా ఇక్కడ అరవింద్ పానిగారియా ఉంది ఇది కూడా మనకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ గా భావించాల్సి ఉంటుంది అరవింద్ పానిగారియా ఏంటి ఈయన ప్రత్యేకత అంటే నీతి ఆయోగ్ మొట్టమొదటి వైస్ చైర్మన్ నీతి ఆయోగ్ నీతి ఆయోగ్ మొట్టమొదటి వైస్ చైర్మన్ గా పనిచేశారు సో ప్రణాళికా సంఘం స్థానంలోనే నీతి ఆయోగ్ ను మరి ఏర్పాటు చేశారు అది మనకు తెలిసిన విషయమే ఇతర డీటెయిల్స్ మనం ఎకానమీలో చూస్తాం అయితే నీతి ఆయోగ్ చైర్మన్ గా ప్రధానమంత్రి కొనసాగుతారు నీతి ఆయోగ్ మొట్టమొదటి చైర్మన్ గా అరవింద్ పానగారియా పనిచేశారు ఆయన తర్వాత ప్రస్తుతం రాజీవ్ కుమార్ ఉన్నారు రాజీవ్ కుమార్ ఉన్నారు రాజీవ్ కుమార్ అదేవిధంగా నీతి ఆయోగ్ మొట్టమొదటి నీతి ఆయోగ్ మొట్టమొదటి సీఈఓ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గా సింధు శ్రీ కుల్లార్ పనిచేశారు సింధు శ్రీ కుల్లార్ సింధు శ్రీ కుల్లార్ పనిచేశారు ఇప్పుడు అమితాబ్ కాంత్ ఉన్నారు అమితాబ్ కాంత్ ఉన్నారు అమితాబ్ కాంత్ ఉన్నారు సో ఇది ఒక మేధో మదన సంస్థ థింక్ ట్యాంక్ అని అంటాం అనమాట సో ఈ విధంగా మనకు ఈ ప్రశ్నలో సరైన ఆన్సర్ వచ్చేసి మాంటెక్ సింగ్ అహుల వల్ల నిన్న లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా చెప్పాను వరల్డ్ బ్యాంక్ లో ఆయన ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ జాయిన్ అయ్యారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట
ఇండోనేషియాలో జకర్తాలో ఉంది ఇండోనేషియాలో జకర్తాలో ఉంది సో అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ సో ఇటీవల కాలంలో ఈ కూటమికి సంబంధించిన రక్షణ మంత్రుల సమావేశం ప్లస్ ఏషియన్ ప్లస్ అని చెప్తాం కదా ప్లస్ అని చెప్పి మళ్ళీ మనకు ఎనిమిది దేశాలు ఉన్నాయి అమెరికా రష్యా ఇండియా చైనా ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ జపాన్ సౌత్ కొరియా ఇలా ఈ దేశాలు అన్ని దేశాల రక్షణ శాఖ మంత్రుల సమావేశం అనేది మనకు నిర్వహించారు ఈ నేపథ్యంలో మనకు ఈ కూటమి అనేది న్యూస్ లో ఉంది కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని కూడా యాస్పిరెంట్స్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి సో ఇది మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో ఇచ్చిన క్విజ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు మనం రెగ్యులర్ కరెంట్ అఫేర్స్ కు వెళ్దాం ముందుగా అంతర్జాతీయ అంశాలు సో బెలారస్ పై ఆంక్షలు విధించారు ఎవరు ఆంక్షలు విధించారంటే యుఎస్ఏ ఆంక్షలు విధించింది ఇంకా ఎవరు విధించారంటే యూరోపియన్ యూనియన్ విధించింది యూకే కూడా ఆంక్షలను విధించింది యూకే లాస్ట్ మంత్ నుంచి ఆంక్షలను విధిస్తూనే ఉంది ఈ దేశం పైన ఎందుకు అని అంటే ఈ దేశంలో ఒక పాత్రికేయుడిని రైట్ సో రోమన్ ప్రొటాసేవిచ్ అనే ఒక జర్నలిస్ట్ ని అరెస్ట్ చేశారు ఇతని అరెస్టును అన్ని దేశాలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాయి సో మరి ఎందుకు ఇతన్ని అరెస్ట్ చేశారు చాలా దేశాల్లో జర్నలిస్ట్ అరెస్ట్ అవుతూ ఉన్నారు ఎందుకు ఇంత తీవ్ర స్థాయిలో ఈ ఒక్క దేశం పైన ఆంక్షలు విధించే స్థాయికి వచ్చింది అని మనం ప్రశ్నిస్తే అతన్ని అరెస్ట్ చేసిన తీరు అలా ఉందనమాట విమానాన్ని దారి మళ్లించి మరీ అతన్ని అరెస్ట్ చేశారు సో ఏం జరిగింది యాక్చువల్ గా సో ఈ దే దీనికన్నా ముందు కొన్ని జీకే బిడ్స్ చెప్తాను సో బెలారస్ అన్నది మనకు ఈస్టర్న్ యూరోప్ లో ఒక ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ అంటే గత క్లాస్ లో నేను చాలా సార్లు చెప్పాను భూ పరివేష్టిత దేశం అని దాని చుట్టూ మరో దేశాలు మనకు ఉంటాయన్నమాట అంటే తీరరేఖ అనేది ఉండదు ఓకే కోస్టల్ లైన్ ఉన్న దేశం ల్యాండ్ లాక్డ్ ప్రపంచంలో అతిపెద్దది కజకస్తాన్ అని కూడా గత క్లాస్ లో ఒకసారి చెప్పాను సో ఇది కూడా ఒక ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ యూరోప్ లో ఈ ఈ దేశానికి లూకాశంకో మనకు అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు ఆయన ఈ రోజు నుంచి కాదు నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ నుంచి అధ్యక్షుడిగా కొనసాగుతున్నారు యూరోప్ లోనే అతి ఎక్కువ కాలం అధ్యక్షుడిగా ఎవరున్నారంటే లూకాశంకో అని చెప్పాలి ఎస్ యూరోప్ లోనే సుదీర్ఘ కాలం సుదీర్ఘ కాలం అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు సో ఆ క్రెడిట్ ఈయనకే వెళ్తుంది అయితే ఈయన సోవియట్ భావజాలంతో ఉంటారని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు అనమాట సో ప్రాబబ్లీ యూరోప్ లో చివరి డిక్టేటర్ కూడా ఇతనే కావచ్చు అని చెప్పి కూడా ఇతని పైన విమర్శన అనేది ఒకటి ఉంది సో ఈ బెలారస్ అనే దేశం రాజధాని వచ్చేసి మిన్స్క్ ఎంఐఎన్ఎస్కే మిన్స్ సో ఇక్కడ ఆయనను వ్యతిరేకించిన వాళ్లను అరెస్ట్ చేయడం ద్వారా అదేవిధంగా ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాలు వస్తే కఠినంగా ఈయన అణచివేస్తారని చెప్పి పేరు ఉంది ఈ ఈ నేపథ్యంలో మరి ఈయన అధ్యక్షుడిగా ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికలు ఇటీవల ఎన్నికలు నిర్వహించగా ఆయన ఎన్నికయ్యాడు ట్వంటీ ట్వంటీలో అయితే ఈ ఎన్నికల పైన కూడా తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు అనేవి ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలోనే పెద్ద ఎత్తున ధర్నాలు జరితే ఆ ధర్నాలు అన్నింటినీ కూడా ఇతను పత్రికల ద్వారా ప్రజలందరికీ తెలియజేశారు దీంతో ఇతనిపై దాడులు జరుగుతాయని అన్న వార్తలు రావడంతో ఆ దేశం విడిచి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఆ దేశం నుంచి విడిచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈజిప్ట్ ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్ళాడు అక్కడి నుంచి మరో వేరే దేశానికి వెళ్తూ ఉండగా ఆ ఏరోప్లేన్ దారి మళ్లించి ఒక యుద్ధ విమానాన్ని పంపించి ఆ ఇతను ప్రయాణిస్తున్న ఏరోప్లేన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఏరోప్లేన్ లో బాంబు ఉంది అని మాకు తెలిసింది అని చెప్పి దారి మళ్లించి బెలారస్ తీసుకెళ్లి అక్కడ ఈయన అరెస్ట్ చేశారు ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేయడం కోసము ఈ విధంగా అంతర్జాతీయ లైక్ లాస్ అన్నింటినీ వయలేట్ చేశారు కాబట్టి దీన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన దేశాలన్నీ కూడా బెలాస్ పై మెల్లిమెల్లిగా ఆంక్షలు విధిస్తూ ఉన్నాయి సో ఈ నేపథ్యంలో ఈ అంశం మనకు ఇంపార్టెంట్ గా గుర్తుంచుకోవాలి సో రోమన్ ప్రొటాసేవి చిట్టివేలి కాలంలో ఎందుకు వార్తలు నిలిచారు ఇతను ఏ దేశానికి చెందిన వ్యక్తి అయితే యూరోప్ లో సుదీర్ఘ కాలంగా మరి అధ్యక్షుడిగా పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరు ఇట్లా అడగవచ్చు అనమాట కింది వాన్ లో ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీస్ ఏది అని కూడా అడగవచ్చు మనకు ఈ ల్యాండ్ లాక్డ్ అనేది వార్తల్లోకి వచ్చిన ప్రతిసారి మనము గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది దీనికి సంబంధించిన డిస్కషన్ అండ్ నెక్స్ట్ సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు బెలారస్ ఈస్టోనియా లాటివా లిథువేనియా బెలారస్ ఉక్రెయిన్ సో పోలాండ్ అండ్ రష్యా ఇన్ని దేశాలు దీని చుట్టూ ఉన్నాయి అయితే మనకు లిథువేనియా బార్డర్ను కలిగి ఉంది లాటివా బార్డర్ను కలిగి ఉంది లిథువేనియా లాటినా సో పోలాండ్ కూడా బార్డర్ను కలిగి ఉంది అండ్ ఈ ఉక్రెయిన్ బార్డర్ను కలిగి ఉంది రష్యా కూడా బార్డర్ను కలిగి ఉంది రష్యా నుంచే ఇది విడిపోయింది సో ఇవన్నీ ఒకప్పుడు యుఎస్ఎస్ఆర్ లో భాగంగా ఉండేవి సో అవన్నీ అందులోంచి విడిపోయి వచ్చిన కొన
రైట్ రష్యాతో ఉక్రెయిన్తో ఏ విధంగా సంబంధాలు ఉన్నాయి క్రిమియా ప్రాంతము లాస్ట్ ఓకే మనం లైక్ జూన్ లెవెన్ నుంచి క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం ఆ క్లాసెస్లో మీరు రష్యా క్రిమియా అంశాలని కూడా నేను చర్చించాను ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా అండ్ నెక్స్ట్ ఆత్మహత్యలపై వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక నివేదిక ఇచ్చింది రైట్ సో మానసిక సంఘర్షణలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజల్లో తీవ్ర స్థాయిలో ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్పింది సో కోవిడ్ నైన్టీన్ మహమ్మారి మూలంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మానసిక ఒత్తిడి స్ట్రెస్ అనమాట సైకలాజికల్ స్ట్రెస్ ఏదైతే ఉందో అది పెరుగుతూ ఉంది దీని మూలంగా ఏడు లక్షల మూడు వేల మంది లేదా ప్రతి వందలో ఒకరు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారని చెప్పి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ చెప్పింది మరి అతి ఎక్కువగా ఈ ఖండంలో జరిగాయని అడిగితే ఆఫ్రికా ఖండంలో అతి ఎక్కువగా మనకు ఆఫ్రికా ఖండంలో జరిగాయి నేరుగా అడగదగ్గ బిట్టి ఇదొకటి లేదా కారణం అడగచ్చు సో కారణం మనకు మేజర్గా కోవిడ్ నైన్టీన్ అని చెప్పాలి సో ఆ తర్వాత స్థానంలో యూరప్ నైరుతి ఆసియా ప్రాంతాలు నమోదయ్యాయి సో రెండు వేల నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే ఇరవై సంవత్సరాల వ్యవధిలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆత్మహత్యల రేటు ముప్పై ఆరు శాతం మేర తగ్గింది సో అడగచ్చు రెండు వేలతో పోలిస్తే ఇప్పుడు ఆత్మహత్యల రేటు అన్నది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారము పెరిగింది తగ్గింది స్థిరంగా ఉంది ఇట్లా రావచ్చు మనకు ఆప్షన్స్ తగ్గింది తగ్గడం అన్నది ఒక శుభ సూచకమే కాకపోతే అన్ఫార్చునేట్లీ కోవిడ్ నైన్టీన్ మూలంగా అందరిలో ఒక మానసికమైన క్షోభ రావడం వల్ల ఈ పరిస్థితి తలెత్తిందని భావిస్తున్నారు అదేవిధంగా భారతదేశంలో మనకు ఎన్జీఆర్బి నివేదిక ఇచ్చింది లేటెస్ట్ దీని ప్రకారం మరి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అంటే ఇన్ని ఆత్మహత్యలు మన దగ్గర జరిగాయని చెప్పి రిపోర్ట్ అనమాట అదేవిధంగా మరి భారతదేశం ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ నేపథ్యంలో ఆత్మహత్యలు చేసుకునే వాళ్లకు లైక్ అంటే ఆ భావన ఆ భావన ఎవరికైతే వస్తుందో ఆ మానసిక క్షోభ అనుభవిస్తున్నారో వాళ్లకు ఇబ్బందులు కలగకుండా కిరణ్ అని చెప్పి ఒక పథకాన్ని కూడా సో కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారనమాట కిరణ్ అని చెప్పి ఒక కార్యక్రమం ద్వారా కౌన్సిలింగ్ అదేవిధంగా మనోదర్పణ్ ఓకే మనోదర్పణ్ అనేది కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాతనే ఇది ప్రారంభించిన పథకం అనమాట ముఖ్యంగా ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు వీళ్ళందరికీ కూడా సైకలాజికల్గా కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడము సో వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్పడము స్ఫూర్తిని ఇవ్వడము ఈ విధంగా అలాంటి ఆలోచన రాకుండా అలా లేదా అలాంటి ఆలోచన వచ్చిన వాళ్లకు మానసికంగా మరింత దృఢంగా వాళ్ళని చేసేందుకు ఉద్దేశించిన హెల్ప్ లైన్లను భారత ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది సో ఇటీవల ప్రారంభించిన కిరణ్ మనోదర్పణ్ ఇవి దేనికి సంబంధించినవి అని చెప్పి అడగచ్చు సో ఆత్మహత్యల నివారణకు సంబంధించినవి మానసికంగా ప్రజలను దృఢంగా చేసేందుకు ఉద్దేశించినవి అని చెప్పి చెప్పాల్సి ఉంటుంది సో ఇది దీనికి సంబంధించిన అంశం అండ్ దెన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో డీలిమిటేషన్ సో డీలిమిటేషన్ అంటే ఏంటి సో ఇది డీటెయిల్గా పాలిటీలో వస్తుంది డీలిమిటేషన్ అంటే నియోజకవర్గాల పునర్విభజన అని అర్థము ఏంటి నియోజక వర్గాల పునర్విభజన అంటే దాదాపు ఈ పార్లమెంట్లో ఉండే సభ్యులు దాదాపు సమానమైన ప్రజలకు ప్రాతినిధ్యం వహించాలి అన్న ఉద్దేశమే దీంట్లో కనపడుతుంది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏబి అనే రెండు నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయనుకున్నా ఏబి అనే ఒక రెండు నియోజకవర్గాలు ఏలో ఒక లక్ష మంది ప్రజలు ఉన్నారు బిలో ఒక లైక్ నాలుగు లక్షల మంది ఉన్నారనుకోండి వన్ ల్యాక్ అండ్ ఫోర్ ల్యాక్ సో అన్ఈక్వల్గా ఉంది ఈ ఏ అనే నియోజకవర్గం నుంచి ఎంపిక అయిన అతను లక్ష మందికి సర్వీస్ ఇస్తే బి అనే అతను నాలుగు లక్ష మందికి సర్వీస్ ఇవ్వాలి దీంతో ఏం చేస్తారంటే ఏ పరిధిని కాస్త పెంచుతారు ఏ పరిధిని పెంచి ఒక లక్ష పాపులేషన్ వచ్చే వరకు పెంచేసి ఇక్కడ టూ ల్యాక్స్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకు ఒక ఒక వన్ ల్యాక్ పోయింది కాబట్టి త్రీ ల్యాక్స్ దాదాపుగా ఎగ్జాక్ట్గా సమానం కాకపోయినా దాదాపుగా సమానంగా ఉండేలా ఎన్షూర్ చేస్తారు లేదంటే మరో లక్ష యాభై వేల మందిని ఇటు వచ్చేటట్టుగా సో వన్ ప్లస్ వన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది కాబట్టి టూ పాయింట్ ఫైవ్ సో సమానమైన ప్రజలకు సర్వీస్ ఇవ్వచ్చు ఇలా నియోజకవర్గాలను పునరుభిజిస్తారు ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే నియోజకవర్గాల సంఖ్య పెరగలేదు నియోజకవర్గాల సంఖ్య గతంలో రెండే పునర్విభజన తర్వాత కూడా రెండే ఉన్నాయి సో దీన్నే డీలిమిటేషన్ అంటాం అనమాట నియోజకవర్గాల సంఖ్య పెరగకుండా నియోజకవర్గాల సరిహద్దులను మార్చే ప్రక్రియనే డీలిమిటేషన్ నిజానికి ప్రతి జనాభా గణన తర్వాత డీలిమిటేషన్ అనేది జరగాలి ప్రతి జన జన గణన తర్వాత మరి భారతదేశంలో జరిగిందా అంటే ఎస్ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో జరిగింది 
మనకు పదుల యాభై రెండులో యాభై ఒకటిలో జనగణన జరిగిన తర్వాత నియోజకవర్గాల పునర్విభజన జరిగింది అదేవిధంగా నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో పునర్విభజన జరిగింది ఇప్పుడు కూడా జనభ జనాభా గణన జరిగింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో అదేవిధంగా నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో కూడా నియోజకవర్గాల పునర్విభజన అదేవిధంగా నియోజకవర్గాల పెంపు ప్రతిసారి పెరుగుతూ వచ్చినాయి అనమాట సో నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో జరిగింది కానీ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ తర్వాత జరగలేదు నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ తర్వాత ఈ నియోజకవర్గాల పెంపు అనేది జరగలేదు ఈ రోజు కూడా భారతదేశంలో నియోజకవర్గాల సంఖ్యను ఏ జనాభా ప్రాతిపదికన ఇచ్చారు అని అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ జనాభా ప్రాతిపదికనే చేశారు సో ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మనకి ఎగ్జామినేషన్ కు పాలిటీలో ఇంకా డీటెయిల్ గా ఉంటుంది మీకు సో ఈ రోజు నియోజకవర్గాల సంఖ్య ఏ జనాభా ప్రాతిపదికన చేశారంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ జనాభా ప్రాతిపదికనే చేశారు రాష్ట్రపతి ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ కు ఏ జనాభా ఏ జనగణన ప్రాతిపదిక అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ జనగణనే ప్రాతిపదిక మరి ఎందుకలా అని అంటే నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఏం చేశారంటే నియోజకవర్గాల సంఖ్య అన్నది నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా నియోజకవర్గాల సంఖ్య మనకు రెండు వేల సంవత్సరం దాకా మారకూడదు అని చెప్పి తీసుకున్నారు కానీ ఎనభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఎయిటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా మనకి నియోజకవర్గాల సంఖ్య రెండు వేల ఇరవై ఆరు దాకా మారదు కానీ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన మాత్రము ఉంటుంది మరి నియోజకవర్గాల పునర్విభజనకు సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఏది అంటే రాజ్యాంగంలో ఎయిటీ ఓకే ఎయిటీ టూ సో నంబర్ కూడా క్లోజ్ గా ఉంటాయి కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఎయిటీ టూ ఇక్కడ మీకు ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ లో సగం ఫార్టీ టూ సో టూ థౌజండ్ దాకా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ దాకా ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ వన్ లో మనకి జనగణన ప్రతి పది పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుగుతుందని తెలుసు సో ఆ ఆ లింక్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ మనం వెళ్తే ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది రైట్ సో ఇది మరి ఇప్పుడు ఎందుకు న్యూస్ లో ఉంది ఈ ఈ అంశం అని అంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ని డిలిమిటేషన్ చేయాలి ఇప్పుడు అది కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంగా డిక్లేర్ చేశారు సో మనకు జూన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ నాడు ప్రధానమంత్రి ఒక మీటింగ్ కూడా కన్వీన్ చేశారు మరి దానికి రాష్ట్ర హోదా ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశం కనబడుతూ ఉంది ఈ నేపథ్యంలో డిలిమిటేషన్ అనేది తెరపైకి కూడా వచ్చింది రైట్ మరి ఈ డిలి డిలిమిటేషన్ ని ఎవరు ఏర్పాటు చేస్తారు కమిషన్ ఒక కమిషన్ ని ఏర్పాటు చేస్తారనమాట ఈ డిలిమిటేషన్ కమిషన్ ఎవరు ఏర్పాటు చేస్తారని ఎగ్జామినేషన్ లో క్వశ్చన్ అడగచ్చు రాష్ట్రపతి భారత రాష్ట్రపతి డిలిమిటేషన్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేస్తారు భారత రాష్ట్రపతి డిలిమిటేషన్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేస్తారు ఇందులో ఎవరు ఉంటారంటే దీనికి సుప్రీంకోర్టు జడ్జి రిటైర్డ్ జడ్జి ఒకరు ఉంటారు కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్ ఉంటారు అన్ని రాష్ట్రాల సంబంధిత రాష్ట్రాల జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ ఉంటారు దేశం మొత్తం జరిగితే ఆయా రాష్ట్రాల ఎన్నికల కమిషనర్ అందరూ ఇందులో సభ్యులుగా ఉంటారనమాట కానీ మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో క్వశ్చన్ లో డిలిమిటేషన్ కమిషన్ ఎవరు ఏర్పాటు చేస్తారంటే భారత రాష్ట్రపతి ఏర్పాటు చేస్తారని చెప్పాల్సి ఉంటుంది సో ఇది మనకు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ డిలిమిటేషన్ కు సంబంధించిన అంశం మీరు చూడవచ్చు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంగా లైక్ ఇప్పుడు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంగా ఉంది జూన్ ట్వంటీ థర్డ్ ఈరోజు మరి జూన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ నాడు దాని భవితం తేలనుంది సో గతంలో ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై లో భాగంగా ప్రత్యేక హోదాను ఈ రాష్ట్రం అనుభవించింది ఈ ప్రాంతం అనుభవించింది అయితే మనకు అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిదిన ఈ హోదాను ఉపసంహరించుకుంది భారత పార్లమెంట్ సో భారత పార్లమెంట్ ఈ దీన్ని ఉపసంహరించుకున్న నేపథ్యంలో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం అయింది లడాక్ మరో కేంద్ర పాలిత ప్రాంతము అయ్యింది సో ఇప్పుడు మరి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కు రాష్ట్ర హోదా ఇస్తారని చెప్పి చెప్తున్నారు అది ఎంతవరకు జరుగుతుందో మనం వేచి చూడాల్సి ఉంది సో ఇది దీనికి సంబంధించిన అంశము అండ్ నెక్స్ట్ నిష్టా ఓకే నిష్టా ఆస్పిరెంట్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో దీన్ని ఫుల్ ఫామ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దీని ఫుల్ ఫామ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకు సో నేషనల్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ స్కూల్స్ హెడ్స్ అండ్ టీచర్స్ హోలిస్టిక్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఓకే ఇది హోలిస్టిక్స్ అనుకోవాలి హోలిస్టిక్ అంటే సమగ్రంగా ఓకే సమగ్రంగా అని అర్థం హోలిస్టిక్ అడ్వాన్స్మెంట్ సో ఇది ఏంటి అని అంటే ప్రధాన ఉపాధ్యాయులకు ఉపాధ్యాయులకు ఒక శిక్షణ కార్యక్రమం ట్రైనింగ్ అనమాట ప్రతి సంవత్సరము ట్రైనింగ్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకు సో వాళ్ళ స్కిల్స్ ని ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడం కోసము మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ప్రధాన ఉపాధ్యాయులకు ఉపాధ్యాయులకు శిక్షణ ఇచ్చే కార్యక్రమం మనకు ఇందులో ఇంపార్టెంట్ గా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద శిక్షణ కార్యక్రమం ఎవరికి ఉపాధ్యాయులకు ఉపాధ్యాయులకు సంబంధించి ప్రపంచంలో
రైట్ మరి ఇప్పుడు ఎందుకు న్యూస్ లో ఉంది అని అంటే ఈ ఎన్సిఈఆర్టి అండ్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ మినిస్ట్రీ ఈ రెండు ఆర్గనైజేషన్స్ ఒక అగ్రిమెంట్ కుదుర్చుకున్నాయి ఏంటి అని అంటే మనకు తెలిసింది ఏకలవ్య మోడల్ స్కూల్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఈ ఏకలవ్య మోడల్ స్కూల్స్ ఉపాధ్యాయులకు ప్రిన్సిపాళ్లకు వాళ్ళ సామర్థ్యాన్ని పెంచేలా ఒక ఉమ్మడి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు సో ఇనిస్టా అనే స్కీమ్ లో భాగంగానే ఇది కూడా అమలు చేస్తూ ఉన్నారు సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇందులో మనం ఇంపార్టెంట్ ఏం చెప్పాను నేను ప్రపంచంలోనే ఉపాధ్యాయుల శిక్షణ ఇచ్చే అతిపెద్ద కార్యక్రమం ఏది అని అంటే ఇదే కార్యక్రమం సో ఇది మనకు అడగదగ్గ క్వశ్చన్ అండ్ నెక్స్ట్ రాష్ట్రాలు వార్తాంశాలు కానీ మనం పరిశీలిస్తే సో ఇక్కడ చూడండి ఒరిస్సా రాష్ట్రం సో ఒరిస్సా రాష్ట్రానికి ఏ రాష్ట్రాలతో సరిహద్దులు ఉన్నాయని చెప్పి మనకు అడగవచ్చు ఇటీవలే మనకు తరచూ ఒరిస్సా రాష్ట్రం వార్తల్లో వస్తూ ఉంది సో ఒరిస్సా రాష్ట్రం కానీ మనం చూస్తే సౌత్లో దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తోటి అదేవిధంగా ఛత్తీస్గఢ్ తోటి జార్ఖండ్ తోటి అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ తోటి వెస్ట్ బెంగాల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మనం చూడవచ్చు సో అవి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది మనకు తీర రాష్ట్రాలు ఇవన్నీ కూడా వెస్ట్ బెంగాల్ ఒరిస్సా ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు ఇవన్నీ తీర రాష్ట్రాలు తూర్పు తీరంలో ఉంటాయి ఈ రాష్ట్రాల్లో అన్నిటికంటే ఎక్కువ తీర రేఖ మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికే ఉంది మరి మిగతా రెండు రాష్ట్రాలు ఏమున్నాయి ఈ ఒరిస్సాతో సరిహద్దులు అంటే జార్ఖండ్ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాలు సరిహద్దులు కలిగి ఉన్నాయి జార్ఖండ్ ఏమో బీహార్ నుంచి విడిపోయింది మధ్యప్రదేశ్ నుంచి విడిపోయిన రాష్ట్రమే ఛత్తీస్గఢ్ రైట్ సో మరి ఎందుకు ఒడిస్సా న్యూస్ లో ఉంది అంటే మూడు ముసలి జాతులు ఇక్కడ కనిపించాయి ఏంటి ప్రత్యేకత అంటే మూడు ముసలి జాతులు ఉన్న ఏకైక రాష్ట్రంగా మనకు ఒరిస్సా నిలిచింది నేరుగా అడగదగ్గ క్వశ్చన్ మూడు ముసలి జాతులు కలిగి ఉన్న ఏకైక భారతదేశపు రాష్ట్రం ఏది అని చెప్పగలిగితే ఒరిస్సా అని చెప్పి చెప్పాల్సి ఉంటుంది సో ఘరియాల్స్ అనే ఇటీవల కాలంలో ఇది న్యూస్ లో ఉంది మనకి ఈ అంశము సో ముగ్గురు అనే ఒక జాతి బిత్రకణిగా నేషనల్ పార్క్ అనే పార్క్ అనేవి ఉంటాయి అండ్ ఉప్పు నీటి మొసళ్ళు ఇవి రెండు మంచి నీటి మొసళ్ళు ఇది ఉప్పు నీటిలో ఉండేది కొకోడల్స్ అనమాట ఈ విధంగా మనకు ఒరిస్సా రాష్ట్రం అనేది తన ప్రత్యేకతను చాటుకుంది అదేవిధంగా ఆలివ్ రిడ్లి టర్టిల్స్ కూడా ఇక్కడే ఉంటాయి మనకు అండ్ నెక్స్ట్ కేరళ రాష్ట్రము టర్బిగ్రేడ్ సో టర్బిగ్రేడ్ అనే జంతు పరిశోధకులు భారత్లోని కేరళ మీదుగా పేరును ప్రతిపాదించారనమాట సో ఈ ప్రాంతంలో ఇది కనిపించింది కాబట్టి దీనికి కేరళ మీదుగా పేరు పెట్టారు ఏంటి అంటే స్టైగరక్టస్ కేరళెన్సిస్ ఓకే కేరళెన్సిస్ కేరళెన్సిస్ సో కేరళ రాష్ట్రం పేరు మీదుగా పెట్టారు సో భారతదేశంలో ఈ విధంగా ఒక రాష్ట్రం పేరు మీద ఒక జంతువుకు పేరు పెట్టడం అన్నది ఇదే మొట్టమొదటిసారి కాబట్టి ఆస్పిరెంట్స్ దీన్ని గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది రైట్ సో దీన్ని ఎవరు కనుకున్నారు అంటే భారతదేశంతో పాటు మనకు కోపెన్ హేగన్ విశ్వవిద్యాలయం చెందిన హన్సెన్ కూడా ఉన్నారు ఇందులో లైక్ సో భారత జిల్లాల్లో జీవులకు వర్గీకరణ శాస్త్ర పరంగా పేరు పెట్టడం ఇదే తొలిసారి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను సో వర్గీకరణ శాస్త్రం పరంగా అంటే ట్యాక్సానమీ అనమాట సో ట్యాక్సానమీ ప్రాతిపదికగా తీసుకొని వృక్ష లేదా జంతు శాస్త్రంలో ఇది ఒక శాస్త్రీయమైన అధ్యయనము సో ఒక ప్రాంతంలో కనపడితే ఆ ప్రాంతం పేరు మీదుగా ఆ జీవికి లేదా ఆ ఆ జాతికి సంబంధించిన పేరు పెట్టడం అన్నది సో ట్యాక్సోనమీ పరంగా భారత రాష్ట్రాల్లోని భారతదేశ ప్రాంతాల్లో ఒక పేరు పెట్టడం ఇదే మొట్టమొదటిసారి సో దీనికి విష్ణుదత్తన్ జయచంద్రన్ బిజోయనందన్ తదితరులు వీళ్ళు ఈ పరిశోధనలో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు అనమాట రైట్ సో ఇది మనకు ఈ అంశము అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్థిక అంశాలు చూస్తే ఐసిఎండిఈ ప్లస్ పథకానికి శ్రీకారం చుట్టాడు సో ఇండియన్ సర్టిఫికేషన్ ఆఫ్ మెడికల్ డివైజెస్ సో ఇది పెద్దగా ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మెడికల్ డివైసెస్ అంటే సిరంజీలు అంటే స్టెతోస్కోప్లు కావచ్చు ఇవన్నీ వైద్యానికి సంబంధించిన అవసరమైన పరికరాలు సో మనం ఇది ఎందుకు చదువుకోవాలంటే ఈ తరహా పథకం అన్నది ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిది సో ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిది అన్నది ఈరోజు మనకు రెండోసారి వచ్చింది నిష్ట ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేశాం ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిది ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఉపాధ్యాయులకు టీచర్స్కు ట్రైనింగ్ ఇచ్చే మొట్టమొదటి స్కీమ్ ఇదేమో ప్రపంచంలోనే ఇది మొట్టమొదటి స్కీమ్ అని అది ప్రపంచంలో మొదటిది అతి పెద్దది అదేవిధంగా ఇది ప్రపంచంలో ఈ తరహా స్కీమ్ అనేది మొదటిది సో ఏం చేస్తారు ఇక్కడ అంటే క్వాలిటీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఐసిఎండి వన్ త్రీ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ ప్లస్ పథకాన్ని సో మనకి ఎలా అడగచ్చు అంటే క్వశ్చన్ ఐసిఎండి వన్ త్రీ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఇటీవలి కాలంలో వార్తల్లో ఉంది ఐసిఎండి వన్ త్రీ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఇటీవలి కాలంలో వార్తల్లో ఉంది ఇది ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతా
కొత్త రకంగా వచ్చిన ఒక మొటేషన్ లేదా ఒక స్ట్రెయిన్ ఒక పథకము ఇట్లా ఇస్తాను మనకు క్వశ్చన్స్ మనం ఇది ఒక కొత్త పథకము అని చెప్పి చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఏంటి ఇదంటే వైద్య పరికరాల నాణ్యత భద్రత ప్రభావాలను తనిఖీ చేస్తారు రెండు వేల పదహారులోనే మనకు ఐసిఎంఈడి పథకం వచ్చింది దీనికి ఐసిఎంఈడి ప్లస్ గా మార్చారు అంటే ఏం చేస్తారంటే ఎక్కడైతే ఇది తయారవుతున్నాయో అక్కడే సర్టిఫికేషన్ అనేది ఇస్తారనమాట అందుకే దీని ప్లస్ అన్నారు సో తయారయ్యే దగ్గరనే మనకు పరీక్షించే వ్యవస్థను తీసుకురావడం అన్నది ఇది ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిగా తీసుకొని వచ్చిన పథకంగా భారతదేశం ప్రకటించింది ఈ నేపథ్యంలో మనకి ఇది న్యూస్ లో ఉంది నెక్స్ట్ శాస్త్ర సాంకేతిక అంశాలు కొత్త బియ్యపు రకాన్ని ఆవిష్కరించింది ఎవరంటే ఐఏఆర్ఐ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ దీన్ని పూసా ఇన్స్టిట్యూట్ అని కూడా అంటారు సో కొన్ని సందర్భాల్లో మీకు అడుగుతుంటారు కింది వాళ్ళలో పూసా ఇన్స్టిట్యూట్ అని దేనికి పేరు అని చెప్పి అడుగుతారు మనం ఐఏఆర్ అని చెప్పాలి సో నిన్న కూడా మీకు ఐసీఏఆర్ డిస్కస్ చేశాను సో అది నైన్టీన్ ఫైవ్ నైన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఇది అంతకన్నా ముందు ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్లోనే బట్ దాని పరిధిలోనే ఇది పనిచేస్తుంది ఐసీఆర్ పరిధిలోనే ప్రస్తుతం ఇది ఐఏఆర్ఐ పనిచేస్తుంది మరి దీన్ని పూసా ఇన్స్టిట్యూట్ అని కూడా అంటారు ఎందుకు అంటారు అని చెప్పి కూడా అడగచ్చు దీని హెడ్ క్వార్టర్ గతంలో బీహార్లో బీహార్లో పూసా అనే ప్రాంతంలో ఉండింది పూసా అనే ప్రాంతంలో ఉండింది కాబట్టి దీన్ని ఆ పేరుతో పిలుస్తున్నారు మరి ఇప్పుడు ఎందుకు ఇది న్యూస్ లో ఉంది అంటే పూసా సాంబా ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ అనే కొత్త రకపు బియ్యపు రకాన్ని వీళ్ళు అభివృద్ధి చేశారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పూసా సాంబా ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఇటీవల కాలంలో వార్తల్లో ఉంది ఇది దీనికి సంబంధించింది ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ బాగా ఎగ్జామినేషన్స్ లో అడుగుతున్నారు ఇది రైట్ సాంబా మసూరిని మరింతగా డెవలప్ చేశారు మరి ఇది ఎక్కడ పండుతుంది అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక తమిళనాడు ఉత్తరప్రదేశ్ ఒరిస్సా బీహార్ రాష్ట్రంలో ఇది పండుతుంది సో ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నది తమిళనాడు అన్నది ఒరిస్సా అన్నది తూర్పు తీరాలు అండ్ తూర్పు తీరాలు కానివి రెండు ఉన్నాయి ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ తీర ప్రాంతాలు కానీ కాదు పశ్చిమ తీరం మనకు ఒకటే ఒకటి ఉంది కాబట్టి తీరాల వారీగా మనం వెళ్తే ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మరి దీని ప్రత్యేకత ఏంటి అని అంటే ఇది దీన్ని పండించడం కోసము ఈ క్రిమి సంహారకాలు రైట్ పెస్టిసైడ్స్ అంటాం కదా క్రిమి సంహారకాలు ఫర్టిలైజర్స్ యూజ్ చేయాలి క్రిమి సంహారకాలు యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు క్రిమి సంహారకాలు యూజ్ చేయకుండానే ఈ రకపు బియ్యాన్ని పండించవచ్చు అండ్ ఇవి ఇంకా ఎక్కువగా మనకు మన్నికగా ఉంటాయి సో మరింత బలో బలవర్ధకమైన ఆహారంగా కూడా దీన్ని డెవలప్ చేశారు సో పూసా సాంబా ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎవరు డెవలప్ చేశారు పూసా సాంబా ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ వార్తలో నిల్చోని ఉంది ఇదేంటి ఇట్లా మనకు క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశము ఉంది రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ నవనీత్ కౌర్ సో ఈమె మహారా మహారాష్ట్రలో అమరావతి అని ఒక నియోజకవర్గం నుంచి ఇండిపెండెంట్ గా విజయం సాధించారు అయితే అది రిజర్వ్ నియోజకవర్గము కానీ ఆమె ఆ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వ్యక్తి కాదని కేసు ఫైల్ అయింది దీన్ని మరి మహారాష్ట్ర హైకోర్టు అంగీకరించింది కానీ ఈ తీర్పు పైన ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్ స్టే విధించింది ఓకే ఈ ఈ ఈ ఈ తీర్పు పైన స్టే విధించింది ఇది గతంలో నేను డిస్కస్ చేశాను చాలా డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేశాను ఈటల రాజేందర్ అదేవిధంగా నవనీత్ కౌర్ అండ్ ఇంకా ఈ కేసుకు సంబంధించి ముడిపడి ఉన్నవాళ్ళు ముకుల్ రాయ్ రైట్ వీళ్ళందరినీ కూడా రఘురామకృష్ణరాజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో వీళ్ళందరికీ అండ్ నవనీత్ కౌర్కి అంటే కొంచెం డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి వీళ్ళ ఇష్యూస్ సంబంధించి అవన్నీ గత క్లాస్లో డిస్కస్ చేశాను ఒకసారి మీరు ప్రీవియస్ క్లాసెస్ చూడండి అండ్ దెన్ ఉపాసన కామినేని అంబాసిడర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఫ్రంట్ లైన్ హీరోస్గా ఈమె ఎంపిక అయ్యారు ఎవరు మరి ఈమెను ఎంపిక చేశారంటే వరల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫండ్ ఇండియా సో ఈ ఆర్గనైజేషన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో ఏర్పాటైంది మరి ఏం చేస్తారు ఈ ఆర్గనైజేషన్లో భాగంగా ఆమె ఆమె పాత్ర ఏంటి ఆమె రోల్ ఏంటి అని అంటే ఆమె ట్రైన్ ఆమె ఈ ఫారెస్ట్ ఫ్రంట్ లైన్ ఆఫీసర్స్ అంటే ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్ బీట్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్లకు వీళ్ళ సేవలను వాళ్ళ సేవలను కీర్తిస్తూ ఆమె ఓకే వాళ్లకు కొంచెం స్ఫూర్తినిస్తూ వాళ్ళకు మంచి మాటలు చెప్తూ రైట్ వాళ్ళ పాత్రను ఓకే సమర్థంగా నిర్వహిస్తున్నందుకు కృతజ్ఞతలు చెప్పే ఒక రోల్ ని మనకు ఉపాసన కామినీని ఎంపిక చేశారు సో వరల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫండ్ ఇండియా ఢిల్లీ కేంద్రంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఈ ఆర్గనైజేషన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు నెక్స్ట్ ఖరీం ఖాన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అపాయింట్మెంట్ ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్ట్ ఐసిసి ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్ట్ నెదర్లాండ్స్ లో హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంటుంది సో ఈ ఆర్గనైజేషన్ మనకు టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ టూ
జులై ఫస్ట్ నాడు ఎస్టాబ్లిష్ అయిన ఆర్గనైజేషన్ జులై ఫస్ట్ నాడు ఎస్టాబ్లిష్ అయిన ఆర్గనైజేషన్ ఇది సో ఈ ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్టుకు చీఫ్ ప్రాసిక్యూటర్ గా మరి ఖరీం ఖాన్ ఆయన ఎన్నికయ్యారు బ్రిటిష్ కు చెందిన వ్యక్తి అయిన మానవ హక్కుల కార్యకర్త మానవ హక్కుల లాయర్ మానవ హక్కులు ఎక్కడైనా వయలైట్ అయితే అక్కడికి వెళ్ళి వారి తరఫున ఆయన న్యాయస్థానాలకు వెళ్ళి వాళ్ళని రక్షిస్తూ ఉంటాను అనమాట సో ఆయన ఇట్లాంటి కీలకమైన పాత్రకు ఎంపికయ్యారు సో నైన్ ఇయర్స్ పాటు నైన్ ఇయర్స్ పాటు ఆయన ఈ పదవిలో కొనసాగనున్నారు మరి ఈ ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్టు అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా జురిస్టిక్షన్ ఉన్న కోర్టుగా చెప్పొచ్చు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంటే దీని పరిధి మొత్తం ప్రపంచం అనమాట ముఖ్యంగా ఇది మారణ హోమాలు మారణ హోమాలు జీనోసైడ్స్ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో జీనోసైడ్స్ అదేవిధంగా మనకు యుద్ధ నేరాలు వార్ క్రైమ్స్ యుద్ధ నేరాలు వార్ క్రైమ్స్ ఇవన్నీ విచారించేందుకు ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్టును నెదర్లాండ్స్ లో హేగ్ కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేశారు రెండు వేల రెండులో జూలై ఫస్ట్ నాడు దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు అండ్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జురిస్టిక్షన్ ఉన్న కోర్టు ఇది రైట్ సో ఇంపార్టెంట్ ఈ అపాయింట్మెంట్ అన్నది అండ్ నెక్స్ట్ స్టీఫెన్ లోఫెన్ ఈయన స్వీడెన్ ప్రధాని ఓకే ఈయన స్వీడెన్ ప్రధాన మంత్రి సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు స్వీడెన్ దేశము సో మీకు గతంలో నేను చెప్పాను స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్ స్వీడెన్ ఒక స్కాండినేవియన్ కంట్రీ నార్వే ఐస్లాండ్ రైట్ ఇక్కడ మనకు డెన్మార్క్ అండ్ ఫిన్లాండ్ ఈ మొత్తం స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్ లోకి వెళ్దా అతి పెద్దది స్వీడెన్ అతి చిన్నది డెన్మార్క్ స్వీడెన్ డెన్మార్క్ ఇది కూడా చెప్పాను మీకు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఫిన్లాండ్ ఇటీవలి కాలంలో ఎందుకు న్యూస్ లో ఉంది ఇది మన సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాల్లో అగ్రస్థానంలో ఉన్న దేశంగా చెప్పుకోవచ్చు సాధారణంగా ఈ దేశాలు అగ్రస్థానంలో ఉంటాయి స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్ ఇవి బాగా డెవలప్ అయిన కంట్రీస్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు నార్డిక్ అనే ఒక జాతి ప్రజలు అక్కడ ఉంటారు నార్డిక్ రేస్ అని చెప్పి సో అదేవిధంగా భారత ఉత్తర భారతదేశంలో ఉండే ప్రజల్ని కూడా నార్డిక్ జాతిగానే పిలుస్తూ ఉంటారు సో మరి ఈ స్వీడెన్ ప్రధానమంత్రి స్టీఫెన్ లోఫ్బెన్ ఆయన అవిశ్వాస తీర్మానం ఆయన పైన ప్రవేశపెట్టారు ఇది అవిశ్వాస తీర్మానం ఆమోదం పొందింది అంటే ఇప్పుడు ఆయన రిజైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది మరి ఆ దేశంలో అవిశ్వాస తీర్మానం ద్వారా పదవిని కోల్పోయిన తొలి ప్రధాని ఈయన అయితే మరి ఆ దేశంలో మనకు అంత డీటెయిల్ గా చదవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మన దేశానికి సంబంధించి మన దేశానికి సంబంధించి మనం ఓకే చూడాల్సి ఉంటుంది మన దేశంలో ఈ అవిశ్వాస తీర్మానం లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఉన్నాయి సో భారతదేశంలో మరి అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టిన మొట్టమొదటి పార్లమెంట్ సభ్యుడు ఎవరు అంటే జేబి కృపలాని చాలా ఇంపార్టెంట్ జేబి కృపలాని భారతదేశంలో భారతదేశంలో అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టిన మొట్టమొదటి పార్లమెంట్ సభ్యుడు ఆయనే ఆయన నెహ్రూ పైన ప్రవేశపెట్టారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలో నెహ్రూ పైననే అప్పట్లో ప్రవేశపెట్టారు అండ్ నెక్స్ట్ భారతదేశంలో ఇప్పటి వరకు మరి ఎన్నిసార్లు అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు అని అంటే ఇరవై ఏడు సార్లు అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు అతి ఎక్కువగా ఏ ప్రధానమంత్రి పైన ప్రవేశపెట్టారు అంటే ఇందిరాగాంధీ పైన ప్రవేశపెట్టారు మరి అవిశ్వాస తీర్మానం ద్వారా పదవిని కోల్పోయిన ప్రధానమంత్రి ఎవరు అని అంటే వాజ్పేయి వాజ్పేయి ఆయన పదవిని కోల్పోయారు అనమాట ఒక్క ఓటు తేడాతో ఓ తేడాతో ఆయన తన పదవిని కోల్పోయారు సో అయితే ఈ స్వీడెన్ సంబంధించిన అవిశ్వాస తీర్మానం డీటెయిల్ గా చదవాల్సిన అవసరం లేదు అవిశ్వాస తీర్మానం అన్న కాన్సెప్ట్ ఆధారంగా మన ఇండియా రిలవెన్స్ అనేది చదువుకుంటే మనకు ఎగ్జామినేషన్స్ లో ఇంపార్టెంట్ గా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ పొన్నాల్ శాస్త్రీయ సంగీతంలో అత్యంత ప్రావీణ్యం ఉంది ముఖ్యంగా కర్ణాటక్ మ్యూజిక్ లో ఆమె అత్యున్నత శిఖరాలు చేరారు సంగీత విదూషిమణి పద్మశ్రీ అవార్డును కూడా పొందారు సో ఆమె అన్ఫార్చునేట్లీ చనిపోయారు ఈమె స్వాతి తిరునాల్ సంగీత కళాశాలలో చేరిన మొట్టమొదటి మహిళ సో ఇది చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైన ఆర్గనైజేషన్ ఇందులో జాయిన్ అయ్యి ఎంతో మంది సినీ రంగంలో రాణిస్తున్నారు అందులో మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ జేసుదాస్ కూడా ఈ కళాశాల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థి సో మరి అక్కడ కేవలం పురుషుల ఆధిక్యత అనేది ఉండేది కానీ దాన్ని ప్రశ్నిస్తూ మొట్టమొదటిసారిగా ఆమె అక్కడ సీట్స్ సాధించడమే కాకుండా ఆ కళాశాలలో తర్వాత కాలంలో ఉపాధ్యాయురాలుగా బాధ్యత కూడా నిర్వహించారు అంతేకాదు శ్రీ పద్మనాభ ఆలయ నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో గానం చేసిన తొలి మహిళగా కూడా ఆమె ఒక కొత్త రికార్డును క్రియేట్ చేశారు రైట్ సో ఇవి మనకు ఓకే కరెంట్ అఫైర్స్ నో క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సో ఏ రోజున ప్రపంచ హైడ్రోగ్రఫీ డే నిర్వహిస్తారు రైట్ ఇది క్వశ్చన్ రిపీట్ అయింది బట్ ఎనీవే ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ జాన్ హై తో జహాన్ హై అనే కార్యక్రమం దేనికి సంబంధించింది
రైట్ ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఏ దేశంలో చహబర్ పోర్టు ఉంది రైట్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకు స్వమిత్వ పథకం దేనికి సంబంధించింది టేబుల్ కాలంలో అస్సాం రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఈ పథకం మనకు న్యూస్లో ఉంది అది డిస్కస్ చేస్తాను నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో అండ్ నెక్స్ట్ ఆశీర్బాద్ పథకాన్ని ఏ రాష్ట్రంలో ప్రారంభించారు ఆశీర్బాద్ పథకం పేరే ఆశీర్బాద్ సో ఏ రాష్ట్రంలో ప్రారంభించారో చూడాల్సి ఉంటుంది సో ఈ క్విజ్ కు మీరు యూట్యూబ్ వేదికగా స్పందిస్తారని కోరుతూ ఉన్నాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్